pësuar më tepër detajet e si është situata në qakun e Tiranës. Kam tani në këtë momente në lidhet të drejt për drejt në kërëtarin e bashkisë të Tiranës, Arbjan Mazniku. Zoti Mazniku, për shëndetje dhe mirë se erdhët, si është situata aktuale në qakun e kërë qytetit? Për shëndetje, shkënetit jeshme juve. Situata në qytet në Tiranës në këto momente nuk ka problematikat në zaja, zona urbane i qytetit, në fakt nuk ka pasur probleme asë dhe vizit djeshme për vërshis për sisë madhe të reshjeve, lumi i lamës, po dhe lumi i Tiranës për dytër e bilituara në njërë të qënësishme gjatë vitit fundit, kam përbaluar shumë mirë situatën për vërshis për sisë madhe të reshjeve, gjithashtu dhe kolektorët i qytetit cilët janë pastruar më njërë intensivit gjatë vitit, solën që ndryshen nga një vitë në parë një situatë në gjashme ku kishin po ka i shumë reshje dhe patën për mbytje gjatë në qytetë. Sërë, këtë herë për fatë mirë, nuk patëm për mbytje në zonën qytetit dhe patëm problematika në disa për zonën që rrethojnë qytetit. Patëm problematika të që ju raportuat zonën e autostratës, kemi pasur problematika dhe vazhdim të kemi edhe në këtë momente në Zalbastar, në Zalher dhe në zonën e Kasharit në cilët kanë pasur problematika kërësisht me faktin që përrejnë që kalojnë në për zona kanë pasur përrejt nëzare e të nëzaja uj dhe kanë sjellë të përrejtojnë të mëtimin e urave dhe duke shkëputur komunikimin me shatrave të këtyre zona. Po, për të bërë një rezumet të situatës aktuale pra gjatë të 24 orve, sa familje janë evakuar nga zonat problematikët të tiranës për shkak të këtyre për mbytjeve? Numëri i familje të akura nuk është i madhë, është në vendin 12-13 familje. Një pjesë e tyre ma dje kanë zjedhur më pas të shkojnë dhe të qëndrojnë me familjarë tyre në vëndën të ryshme. Gjatë në bërëm jetë djeshme, në të kuar pak familje cilët kanë qëndruar në qëndra socialet cilat u gatitën për këtë situatë, por më pas një pjesë e madhe e tyre kanë vedosur të vizin në familjarë të tjerë. Sot ne kemi dy familje cilat janë duke qëndruar më ne. Po, Zotim Azniku, në fakt një zonë problematike e Tiranës të cilën kemi qënë vetë dëshmitarë është pikërishë zona e valiasit. Fidhimisht, gjatë orëve të mbrëmje së djeshme pra, ka qënë e gjithë vëmendja e opinioni publike për që druar atje, për shkak të familjeve të cilat kishin betur të blokuara, që mu pasu desh edhe evakuimi tyre, gjithashtu pasi kishte edhe fëmi të mitur me vete. Si është situata aktuale në të zonë? Zona e valiasit i përkes bashkis kamës nuk është pjesë të teritorit të bashkis tiran, ndaj nuk kam informacion për situatën e tanishme në valiasit. Mirë, sajta konë situatës orëve në vijim, si pritet në bazë dhe të parashikimeve që mund të keni bërë me institutet meteorologike, do të ketë shtim të reshjeve të shiut, shka më të përkesoj situatën? Reshjeve të pritet të vijojnë dhe në orë të dim, por jo në volumet të mëdhaja, volumet do t'jenë më të ulta, por do t'jenë të qëndrushma. Problemi kërësorë që kemi të momente, lidhet në fakt me bovillën, me liqenin i cili furnizon qytetën tiranës me uj, i cili si redoj e sasis së vrullshme të ujrave gjatë natës djeshme dhe gjatë partidit të thotshme, është turbulluar aqë shumë, sa që ne nuk kemi mundin për të përpunuar ujnë, për të bërë atë të konsumushëm nga qytetarët. Në qofë se tipikisht standarti i turbullimit të ujtë për të futur në sistemin e përpunimit duhet tjetë në nivelin 5-10 dhe në 6-5, në këto momentit që të kasim, është 30.000. Kjo e bënd pa mundur që neve të kemë mundësi të përpunoj muin dhe të furnizim qëtëtarët me uj. Ndaj dhe gjatë natës thotshme nuk do të kesë furnizim me uj të qëtëtarëve, duke pritur që uj të stabilizohet dhe të kemë mundësi që të filoj dhe të dekantoj dhe të mundësi që pasaj tjeti përpunushëm për konsum nga qëtëtarët. Ndaj një ftesë që i bëjmë gjithë qëtarëve është që në orët në vijim të kursejnë sa më shumë të në mundur ujnë e pishëm dhe të përdorin sa më pak të në mundur ujtë pishëm dhe ujtë tjetër ujtë përdorshëm në familje në mënyrë që të azjasim sa më shumë konë që ata mund të kenë ujtë në vijim. Sa i takon digës së bovillës, ka patur shkarkime gjatë këtyre 24 orëve dhe sa ka ndikuar ato në përmbytën e kryo qytetit? Jo, ne vim nga një situatë, një të atyret gjatë dhe situata e digës bobilës ka qenë në nivellet normale, ndaj dhe i gjithë ujë që ka ardhë ka qenë të cishtë i dobishëm atje për të mbledhur, por problemi ka qenë që duke ardhër ujë me sasit të mdhajnë një kotë shkurëtër, ka sjellë turbullimin e ti, por nuk është hapur diga e bobilës gjithë të kohë, dhe për kunde dhe jemi ende pavarësi shirave në nivellet normalet digës. Sa i takon, ditëve në vijim, është në gjendje dhe është në gatishmëri i bashkia Tiranës për të përbaluar që fardolloj situate? Bashkia Tiranës, sot që klasëm, ka njëmi 200 vetan teren në gjithë qytetën, cilët janë në gatishmëri maksimale 
për të përvaluar qdo eventualitet që, që do të dali, kemi mjetit, kemi forës në policis, dhe e gjithë bashkia është në këmë me një shtabit si punon një sratër orës i atërëve të natës, për të siguruar që ato gjërës që janë të mund që me për të realizuar të realizohen. Sigurisht gjenë një përpara një situatë e katastrofike mjedisore, që të thotë është një sasi atipike shiu, kemi pasur gjatë një të katër orëve të fundit më shumë se 100 mm shi, që është një situatë shumë e madhe shira është një periut të shkur të rëkohet. Kjo në fakt nuk është herë e parë që këmë dodhë, në gjatë 3 viteve të fundit kanë dodhër 3-4 herë, që të thotë diskutimi i cili nga një herë duhet të skim akademikë për ngrojnë kjo balje, në fakt është një realitet në qytetën e tiranë, dhe ne duhet të jemi të gjithë bashkia s'pari, po dhe gjithë qytetarë të përgatitur për faktin që gjithmonë më shumë kemi dhe do vjojnë të kemi me shumë gjatha situata për mbytjesh që vinë si redhoj e sasis të lartë të shirave një periut të shkur të rëkohet. Zotë ima zniku opozita gjatë këtyre ditëve ka akuzuar se një prej arsyeve që është përmbytur si domos autostrada Tirandurës janë edhe pishat të cilat janë aktualisht të vendosura. Keni ndë një koment në lidhje me këtë gjë? Unë besoj që kjo është momenti ku gjdo aktor publik shqiptar duhet në grijet në këmë për të dimuar njërëzit që janë problematika, familjet që janë nevoj, njërëzit që janë prepur nga përmbytjet dhe të i gjendët në kratë gjdo aktori publik, polici, punojnësit bashkis, punojnësit zjatikseve, punojnësit forës të natosurat cilët në mënyrë heroike për i gjendën afrë njërëzve dhe më pas, kur kjo situatë jetë zhidur, të gjemë kohën më pas për të analizuar pësën dozi dhe i kujtë shëtë hajtë. Me ndoj që gjdo përqasje cilë janë të moment e krize meret me edhe në fajtë, i bënë dëmë dhe rezikon jetë njerëzish dhe është një përdorim i shumëtuar i fatisis për arshtu e politike. Pak ditë më parë në këshilën bashkja të tiranës është miatuar edhe projekt bugjeti pra për zëvëncimin e këtyre palmave me pishat buta që ka të tëtë se sërish nuk do të ketë kanale kulluese. Êshtë kjo një arsye e rëzikshme për përmbytje edhe gjatë viteve të tjera për edhe brenda këti vitin në gjosë të të përsëritin reshjet ka që të mu dha? Në fakt, në gjosë të do të abim të argument të momente, nuk ka ndodhë përmbytja tjetë të rezoj e ase pishave, ase palmave, po ka ndodhër me shumë gjatë, se dhe faktit që në mërë të përgjeshme disa aktorë të caktuar, kanë blokuar kanali. Kanali në situatën e vetë që ka qenë funksional, dhe që është i hapur, qenë të cishë funksional dhe pa probleme, por mi afton që një apo dy pika i kanali blokohet për të kryuar katastrofën të tërstin e kanali. Pra nuk ka të bëjë problematika djeshme, asë me pishat, asë me palimat, po ka të bëjë me faktin që ka pasë ndërhyrje në kanal, dhe përveç taj ka të bëjme faktin e tjeshtë që sasia e urave ishë shumë e madhë. Mirë, Zotim Azniku, unë të falenderoj për gjitha informacione që në